بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سنهم الله سهودرങ്ങളെ ഇവിടെ നല്ല കോരിച്ചെറിയുന്ന മഴയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആ മഴ കാരണമാണ് അല്പനേരം താമസിച്ചത് പക്ഷെ മഴ ചോരുന്ന ലക്ഷണം കാണുന്നില്ല നല്ല ഇടിയും മിന്നലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ വളരെ കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം കാരണം ഇവിടെ മഴയായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ നേരം പറയാൻ സാധിക്കില്ല നമുക്ക് പിന്നീട് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ച് പറയാം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഖുർആൻ അതിൻ്റെ തജ്വീദ് അനുസരിച്ച് പാരായണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായ സംഗതിയാണ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അല്ലേ തജ്വീദ് എന്ന് മഹാനായ ഷെയ്ഖ് അബുൽ ഐസ് എന്ന മഹാനായ പണ്ഡിതൻ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്കാരം പോലെ തന്നെ ഫറല്ലായ സംഗതിയാണ് തജ്വീദ് അനുസരിച്ച് ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതിൽ ഹദീസുകൾ തെളിവാണ് അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അതിന് തെളിവാണ് തന്റെ ജസരിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് തജ്വീദ് അനുസരിച്ച് ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ് തജ്വീദ് ഇല്ലാതെ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്താൽ അവൻ കുറ്റക്കാരനാണ് എന്ന് മഹാൻ പറയുന്നു നമ്മളെപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ഒതുന്ന ഖുർആന് തജ്വീദ് നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണോ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫാത്തിഹ സൂഹത്ത് ആ ഫാത്തിഹ സൂഹത്തിൽ നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് അക്ഷരങ്ങളുണ്ട് അതിലെ അക്ഷരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായതിൻ്റെ മഹറജില്ലെന്നാണോ ഉച്ചരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ മൻ അഹ്റജ ഹർഫ മിൻ ഹറൂഫിൽ ഫാത്തിഹ ഫാത്തിഹയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്ഷരം ഏ നമ്മൾ മഹറജില്ലെന്നല്ലാതെ ഉച്ചരിച്ചാൽ ബത്തൊലത്ത് സൊലാത്തു അവൻ്റെ നിസ്കാരം ബാത്തിലാണെന്ന് രണ്ടാം ഷാഫി എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഹാനായ ഇമാം നബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി പറയാണ് നമ്മൾ ഷുഗർ പരിശോധിക്കാറുണ്ട് നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലെ ആളുകൾ ഷുഗർ പരിശോധിക്കും പ്രമേഹമുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ പ്രഷറുണ്ടോ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പരിശോധിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഫാത്തിയെ നമ്മൾ ദിവസവും പതിനേഴ് റക്കാത്ത് പതിനേഴ് റക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നു അഞ്ച് നേരം നിസ്കരിക്കുന്നു ആ പതിനേഴ് റക്കാത്തിൽ നമ്മൾ ഫാത്തിഹ ഓതൽ നിർബന്ധമാണല്ലോ ഫാത്തിഹ ഇല്ലെങ്കിൽ മല്ലം മല്ലം എക്ര ബി ഫാത്തിഹത്തിൽ കിതാബ് ഏ ഫാത്തിഹ ഓതാത്തവരും നിസ്കാരമില്ല എന്നാണ് ലാ സൊലാത്ത് അലി മല്ലം എക്ര ബി ഫാത്തിഹത്തിൽ കിതാബ് ഫാത്തിഹ ഇല്ലാത്തവരും നിസ്കാരമില്ല എന്ന് റസൂലുല്ലാ ഈ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫാത്തിഹ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഫാത്തിഹയിലെ അക്ഷരങ്ങൾ മഹർജ് തെറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥം മാറും എന്ന് മാത്രമല്ല അർത്ഥം മാറിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഫാത്തിഹയുടെ അക്ഷരങ്ങൾ തെറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നിസ്കാരം ഭാഗത്തിലാണ് ഫാത്തിഹ ഭാഗത്തിലാകുന്നതോടു കൂടി തന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് നമ്മുടെ ഷുഗർ പരിശോധിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ പ്രഷർ പരിശോധിക്കുന്ന പോലെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഉസ്താദിനെ മുന്നിൽ കിട്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ഉസ്താദെ എൻ്റെ ഫാത്തിഹ ഒന്ന് നോക്കണം ഞാൻ ഓതിയിട്ട് തെറ്റുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങളത് നോക്കണം നമ്മൾ ഇതുവരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉസ്താ മൗലിത് പാരായണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ഈണത്തിലും സാവധാനത്തിലും പാരായണം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മിടുക്കരാണ് അല്ലേ മൗലിദിന്റെ കിതാബിൽ ഹദീസുകളൊക്കെ തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ഓതുമ്പോൾ തെറ്റിയാൽ ഇങ്ങനെ കണ്ണോണ്ട് നോക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ മിടുക്കരാണ് പക്ഷേ ആ മൗലിദ് കിതാബ് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോർത്തിൽ ആണ്ടിനോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണോക്കിനോ മറ്റൊക്കെ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൗലൂദ് ഓതിയാൽ നമുക്ക് തീരൂല നമ്മൾ എത്ര ഹദീസ് ഓതിയാലും തീരൂല അതൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി സാവധാനത്തിൽ അവധാനത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഓതും പക്ഷെ അൽഫാത്തിഹ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളൊരു ഓത്താണ് അല്ലേ ആർക്കോ വേണ്ടി ഒരു ഓത്താണ് ഫാത്തിഹ സൂറത്തൊക്കെ അതിന് നിയമങ്ങളൊക്കെ തെറ്റിച്ചിട്ട് കുൽഹുല്ലാഹു ഓതു നമ്മൾ ഓതുന്ന രൂപം എങ്ങനെയാണ് കുൽഹുല്ലാഹു എത്ര പഠിച്ച ആളുകൾ പോലും കുൽഹുല്ലാഹു ഓതുന്ന രൂപം കുൽഹുല്ലാഹു അഹദ് അള്ളാഹു സ്വമദ് എന്നാണ് സത്യത്തിൽ വസുലിന് ഒരു വിധിയും വഖഫിൻ്റെ സമയത്ത് വേറൊരു വിധിയുമാണ് കുൽഹുവല്ലാഹു അഹദ് എന്നത് വഖഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ സുക്കൂന് പാടുള്ളൂ വസുൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുൽഹുവല്ലാഹു അഹദുനില്ലാഹു സ്വമദ് എന്നാണ് ഓതേണ്ടത് കുൽഹുവല്ലാഹു അഹദ് എന്ന് ശ്വാസം വിടുന്ന സമയത്ത് ഏ ലാ യുസമ്മൽ തനഫുസ് ലാ യുസമ്മൽ വഖഫ് ഇല്ലാ ബി
എന്നിട്ട് ശ്വാസം അയച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അഹദ് എന്ന് പറയാൻ പാറുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയണം എന്ന് പറയണം അങ്ങനെയാണോ നമ്മൾക്ക് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫാത്തിയ സൂറത്തിൻ്റെ ശേഷം കൊല്ലുവല്ലാഹു പരാണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് വാദ് തുടങ്ങുമ്പോഴും ഏത് മൗലിദിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ നമ്മൾ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കൊല്ലുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു സമദ് ലം എലുതി വലം യൂലത് വലം എക്കുല്ലു ഗുഫുവൻ അഹദ് അങ്ങനെയാണോ ഓതേണ്ടത് അല്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തെറ്റായി ഓതിയിട്ട് റുബ്ബക്കാരിയിൻ വൽ ഖുർആാനു യൽ അനുഹു എത്ര എത്ര ഓത്തുകാരാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവരെ ശപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നബി സല്ലു അല്ലാ വസ്ലം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഖുർആാനിന് തജ്വീദ് അനുസരിച്ചാണ് അള്ളാഹു താല ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു താല ജിബ്രിയിൽ മുഖേന നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾക്ക് തജ്വീദ് അനുസരിച്ചാണ് ഓതി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നബി തങ്ങൾ തജ്വീദ് അനുസരിച്ചാണ് സുഹാബികൾക്ക് ഓതി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നബി തങ്ങൾ ഓതി കൊടുത്ത രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് സുഹാബികൾ ഓതിയത് ഒരിക്കൽ ഇബിന് മസൂദ് അലി അള്ളാഹു താലാന് നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരാൾ ഓതി ഓതുകയാണ് എന്നിങ്ങനെ ഓതുമ്പോ മഹാൻ പറഞ്ഞു വസ്ല്ലാം ഇങ്ങനെയല്ല റസൂൽ എനിക്ക് ഓതി തന്നത് എന്ന് മഹാൻ പറയുകയുണ്ടായി ഗ്രാഹത്തിന്റെ പണ്ഡിതനായ ഹബ്സ് എന്നവരുടെ ഉസ്താദ് ആസിം എന്നവരുടെ പരമ്പര ഒരു പരമ്പര അവസാനിക്കുന്നത് ഒരു പരമ്പര ചെന്നെത്തുന്നത് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ മസൂദിലാണ് അപ്പൊ ആ അബ്ദുല്ലാ ബിൻ മസൂദ് റബി അള്ളാഹു താലാനും മഹാനായ ഒരു ഖുർആൻ പണ്ഡിതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരാൾ ഓതുകയാണ് മനോഹരമായിട്ട് ഓതുന്നു ഇന്ന എന്നോതുകയാണ് ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു മാഹാക്കൂല ഇങ്ങനെയല്ല റസൂൽ ഓയി തന്നത് അപ്പൊ ഈ ആള് ചോദിച്ചു പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കോയി തന്നത് കൈഫ അക്രൂല്ലാഹുല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് റസൂൽ നിങ്ങൾ കോതി തന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ മഹാൻ ഓതി കൊടുത്തു എന്നുള്ള അവിടെ മദ്ദ് ചെയ്യണം മദ്ദക്ഷരത്തിന് ശേഷം അതേ കലിമത്തിൽ ഹംസ വന്നാൽ മദ്ദ് മുത്തസിലാണ് മദ്ദ് മുത്തസിലിനെ രണ്ട് ഹർക്കത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നീട്ടിൽ നിർബന്ധമാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മദഹബിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കിറാഹത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാര് ഹബ്സ് എന്നവരുടെ ഒക്കെ മദഹബ് അനുസരിച്ച് റിവായത്ത് അനുസരിച്ച് രണ്ട് ഹർക്കത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നീട്ടിയിരിക്കണമെന്നാണ് കൃത്യമായ അളവില്ല നാല് ഹർക്കത്ത് അഞ്ച് ഹർക്കത്ത് എന്നൊക്കെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് ഹർക്കത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവിടെ നീട്ടിയിരിക്കണം അങ്ങനെ നീട്ടാതെ ഓതിയപ്പോൾ അത് റസൂൽ ഓതി തന്ന ഓത്തല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരസ്കരിക്കുകയാണ് സൊഹാബി ചെയ്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മദ് രൂപത്തിൽ അതിന്റെ തജ്വീദ് അനുസരിച്ച് കൃത്യമായി ആണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ സൊഹാബികൾ കോതി കൊടുത്തത് സൊഹാബികൾ അതേ രൂപത്തിലാണ് താപീയങ്ങൾ കോതി കൊടുത്തത് ആ രൂപത്തിലാണ് താപീയങ്ങൾ നമുക്ക് ഓതി തന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ രൂപത്തിൽ ഓതാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഖുർആാനിന്റെ ബിനായിനെ നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തിയവരാകും ഏ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ തജ്വീദ് അനുസരിച്ച് ഓതണമെന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു തജ്വീദ് അനുസരിച്ചാണ് ഖുർആാൻ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് തജ്വീദ് അനുസരിച്ചാണ് ഖുർആൻ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തജ്വീദ് അനുസരിച്ച് പാരായണം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് തങ്ങളുടെ ഒരു ഹരീസ് ഉണ്ട് രാഗത്തെ ഓതാത്തവൻ അമ്മിൽപ്പെട്ടവനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആൻ അതിൽ ഒരു ശൈലിയുണ്ട് ആ ഖുർആാന്റെ ശൈലിയിൽ തന്നെ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാത്തവൻ അമ്മിൽപ്പെട്ടവനല്ല നമ്മളിപ്പോൾ മൗലൂദ് ഓതുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹരീസ് ഓതുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊരു രാഗത്തിലും ശൈലിയിലാണ് നമ്മൾ മൗലൂദ് ഓതുക അതിന് പ്രത്യേക കോച്ചിങ്ങും ക്ലാസ്സും കിട്ടുന്ന ദർശുകൾ വരെയുണ്ട് പക്ഷേ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോൾ അത് പത്രവായനയാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ തോന്നിപ്പോകുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഖുർആൻ ഓതുന്നത് ഖുർആാനിനെ അതിൻ്റെ ശൈലിയിലും അത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമാണ് എന്ന ഒരു തോന്നലിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഖുർആാന് സമീപിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഔസിദ് അലൈഹി വറത്തിൽ ഖുർആാന് തെറുത്തിയില നിങ്ങൾ ഖുർആാനിനെ തെറുത്തിയിലായി പാരായണം ചെയ്യണം തെറുത്തിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാനായ അലിബിൻ അബി തോലിബ് അലി അള്ളാഹു താലാനും അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് അത്തർത്തിയിലു മാരിഫത്തുൽ വഖൂഫി വഖഫുകളെ കുറിച്ച് അറിയലാണ് വതഹീഖുൽ ഹറൂഫി ഹറൂഫുകൾ അതിന് കൃത്യമായി അതിൻ്റെ മഹ്റജിൽ നിന്ന് ഉച്ചരിക്കലാണ് അപ്പം മഹ്റജിൽ നിന്ന് ഓരോ ഹർഫുകളും കൃത്യമായി ഉച്ചരിക്കുക അങ്ങനെ ഉച്ചരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ ഓത്ത് തെറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിർബന്ധമായും പാലിച്ചിരിക്കേണ്ട തജീവിതിൻ്റെ നിയമങ്ങളുണ്ട
ഹത്തം തീർക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓതി തീർക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല മഹാനായ അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മൽ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ തങ്ങളുടെ ഒരു ശിഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഖുറാൻ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഖുറാൻ മുഴുവനും പാരായണം ചെയ്യുന്നു എന്ന് മറ്റു ശിഷ്യന്മാർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അത് അത്ഭുതകരമായ സംഗതിയാണ് ഒരു കുട്ടി ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഖുറാൻ മുഴുവനായിട്ട് പാരായണം ചെയ്ത് തീർക്കുന്നു ഹത്തം തീർക്കുന്നു എന്ന് ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉസ്താദ് ആ കുട്ടിയെ വിളിച്ചു മോനെ നീ ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് ഖുറാൻ പാരായണം ചെയ്ത് തീർക്കുന്നു എന്ന് കേട്ട് ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ മോൻ പറഞ്ഞു ശരിയാണ് ഞാൻ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഖുറാൻ തീർക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ മോനോട് പിറ്റേ ദിവസം ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു നീ ഇന്ന് രാത്രിയും ഖുറാന് പാരായണം ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കണം നിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാകും നിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചായിരിക്കണം നീ ഓതേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ മകൻ ഓതാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ ആ ഖുർആാനിൻ്റെ പകുതി പോലും ഒതി തീർക്കാൻ ആ മകനായില്ല ആ ശിഷ്യനായില്ല ആ വിദ്യാർത്ഥിക്കായില്ല അപ്പോൾ ഉസ്താദ് ചോദിച്ചു എൻ്റെ മോനെ നീ ഓതി തീർക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് ഉസ്താദ് മുന്നിലുള്ളത് കൊണ്ട് പേടിച്ച് ഉസ്താദിൻ്റെ മുന്നിലാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് തെറ്റിയാൽ കണ്ടുപിടിക്കുമല്ലോ എന്ന ഭയപ്പാടോടു കൂടി ഓതിയപ്പോൾ വളരെ പതുക്കെയാണ് ഞാൻ ഓതിയത് അതുകൊണ്ട് ഖുർആാൻ പകുതിയെ ഓതി തീർക്കാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ ശരി ഇന്ന് രാത്രി നീ ഓതണം നിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളാണ് എന്ന ബോധത്തോടു കൂടി നബി എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട് എന്ന ബോധത്തോടു കൂടി നീ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് മോൻ ഓതി അന്ന് പക്ഷേ അൽബക്കറ മുഴുവനാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആ മകനോട് ചോദിച്ചു നീ എന്തുകൊണ്ട് അൽബക്കറ മാത്രം ഓതി എന്തുകൊണ്ട് ഖുർആാൻ മുഴുവൻ തീർത്തില്ല ആ ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ മഹാനായ അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മൽ എന്നവരെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് ആരാണ് പുണ്യ റസൂലാണ് പുണ്യ റസൂലിന് മുമ്പിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഇത്ര വേഗത്തിൽ ഓതി തീർക്കാൻ സാധിക്കും വിറയാറുന്ന എൻ്റെ പാദങ്ങളും എൻ്റെ കൈകളും എൻ്റെ ചുണ്ടുകളും ആ ഖുർആാന് തീർക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കാതെ വന്നു എന്ന് ഉസ്താദിനോട് സങ്കടം പറഞ്ഞു ശരി ഇനി അടുത്ത രാത്രി നീ ഖുർആാന് പാരായണം ചെയ്യാനിരിക്കണം നിന്റെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹു ഉണ്ട് നിന്റെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹു ഉണ്ടെന്ന തീർച്ചയായ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി നീ ഓതാനിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു രാവിലെ ശിഷ്യനെ വിളിച്ചിട്ട് ഉസ്താദ് ചോദിച്ചു ഇന്നലെ നീ എത്ര ഓതി തീർത്തു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ ഉസ്താ കുട്ടി പറഞ്ഞത് ഒരു അക്ഷരം പോലും ഓതാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല ഉസ്താദെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്ന ഒരു ബോധം വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് വിറ വിറച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നും ഓതാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് ആ കുട്ടി പറയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഇങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ പറയാണ് നമ്മൾ കടമ ഒരു ആൾ എങ്ങനെങ്കിലൊക്കെ കടി എങ്ങനെയെങ്കിലും നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ വളരെ വേഗത്തിൽ ഒരാൾ പത്ത് ഹത്തം തീർത്താലും അതിനേക്കാൾ എത്രയോ ബെറ്റർ എത്രയോ പ്രതിഫലാർഹമായ കാര്യം നിയമങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അര ഹത്തം തീർക്കലാണ് ഒരു ഹത്തത്തിൻ്റെ പകുതി തീർക്കലാണ് നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഓതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രതിഫലാർഹം ഒരാൾ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അൽബക്കർ തീർക്കുന്നു ഒരാൾ ആ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മറ്റൊരാൾ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് വളരെ സാവധാനത്തിൽ അൽബക്കറയുടെ കാൽ ഭാഗം തീർക്കുന്നു എങ്കിൽ ആ കാ ഭാഗം തീർത്തവനാണ് കൂലി സൂറത്ത് തീർത്തവനല്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ സൂറത്ത് തീർക്കലല്ല പകരം അതിൻ്റെ കാൽ ഭാഗമെങ്കിലും ആ കാ ഭാഗമാണെങ്കിൽ പോലും നിയമം അനുസരിച്ച് ഓതിയവനാണ് പ്രതിഫലമെന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ തെളിവുകൾ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് പറയാണ് അതുകൊണ്ട് വറത്തിലിൽ ഖുർആാനെ തെർത്തിയില നിങ്ങൾ ഖുർആാൻ തെർത്തിയിലായിട്ട് നിങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യണം നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ദ്വാകൾ നീട്ടി ദ്വാ ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ അള്ളാഹുവോട് പലതും ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തേ നമ്മുടെ കുറ നമ്മുടെ ദ്വാകൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മളെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന ഖുർആൻ തെറ്റി ഓതുകയാണ് നമ്മൾ ഇഹ്ലാ സൂറത്ത് തെറ്റാണ് നമ്മൾ യാസീൻ സൂറത്ത് എന്തെല്ലാം തെറ്റുകൾ വരുന്നു യാസീൻ സൂറത്ത് എത്ര വേഗത്തിലാണ് നമ്മൾ ഓതി തീർക്കുന്നത് എത്ര നിയമം അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ഓതുകയാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഓതി തീർക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ആ സൂറത്ത് യാസീന് നമ്മൾ ഏഴ് മിനിറ്റ് കൊണ്ടും എട്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ടും ഓതി തീർക്കുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമുക്ക് നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് പാലിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല ആ സൂറത്ത് യാസീനിൽ എത്ര സ്ഥലത്ത് വഖഫ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സക്തയുടെ വഖഫുണ്ട് നമ്മളത് പാലിക്കാറുണ്ടോ അപ്പം അങ്ങനെയൊന്നും
വക്കാന ഹുത്തുബത്തുഹു വസ്തൻ നബിതങ്ങളുടെ ഹുത്തുബയും വളരെ നല്ല പാകത്തിലുള്ള മിതമായതായിരുന്നു അവിടുത്തെ നിസ്കാരവും തന്നെ മിതമായ രീതിയിലുള്ളതായിരുന്നു ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാത്ത ദീർഘമേറിയതല്ലാത്ത എന്നാൽ വളരെ ചുരുങ്ങി പോവാത്തതായ നിസ്കാരങ്ങളും ഹുത്തുബയുമായിരുന്നു ദീർഘമേറിയ സൂറത്തോതിക്കൊണ്ട് പിന്നിലുള്ള മിനിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച മൗമൂമിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ മഹാദ് ബിൻ ജബൽ അലി അള്ളാഹു താല എന്ന മഹാനായ സുഹാബിയെ നോക്കി നബിനങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അഫത്താൻ അന്തയാ മുഹാദ് എന്നാണ് മുഹാദ് നീ ഫിത്തനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നാണ് അല്ലാ കറവത്ത ബിസബി ഹിസ്മ റബ്ബി കലാല വല്ലയിൽ ഇതായ ഹുസ വശംസി വഹാഹ നീ എന്തുകൊണ്ട് സബ്ബി ഹിസ്മ ഓതിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് നിസ്കാരത്തിൽ വല്ലയിൽ ഇതായ ഹുസ ഓതിയില്ല എന്നൊക്കെ നബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്നാണ് അപ്പൊ ആളുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ ഖുർആാന് പാരായണം ചെയ്യണം നിസ്കാരത്തിലും എന്നും നബി സല്ലു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഉപദേശിക്കേണ്ടതായി ചുരുക്കത്തിൽ നബിതങ്ങളുടെ ഓത്ത് വളരെ സാവധാനത്തിലും ഓരോ ആഴത്തുകളും മുറിച്ചു മുറിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറയാണ് വയോമൽ ക്യാമതി തറല്ലീന കതബു അലല്ലാഹി വജൂഹുഹും മുസ്വദ്ദ ക്യാമത്ത് നാളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ കളവ് കെട്ടിപ്പറഞ്ഞ ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ കളവ് കെട്ടിപ്പറഞ്ഞ ആളുകളുടെ മുഖങ്ങൾ കറുത്തിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആയത്തുണ്ട് ഏ അസ് സുമർ സുമർ സൂറത്തിലെ അറുപതാമത്തെ ആയത്ത് ഈ ആയത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് തജീദില്ലാതെ ഓതിയവരുടെ അവസ്ഥ എന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ പലരും പറയാണ് എങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ കളവ് കെട്ടിപ്പറഞ്ഞവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമിനെ തെജീദില്ലാതെ അതിന്റെ ബിനായിൽ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് അതിനെ എങ്ങനെ അവതരിച്ചുവോ ആ അവതരണത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിന് തുല്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ കളവ് കെട്ടിപ്പറഞ്ഞത് തുല്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ള മുഖങ്ങൾ അള്ളാഹു നാളെ പരലോകത്ത് അങ്ങനെയുള്ള മുഖങ്ങൾ കറുത്തിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ആയത്തിന്റെ പരിധിയിൽ അവർ വരും എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറയാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹുവോട് രക്ഷ തേടണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വൽ അഹദുബി തജ്വീദ് ഹസ്മൻ ലാസിമൻ തജ്വീദ് അനുസരിച്ച് ഖുറാൻ പാരായണം ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ് മല്ലം യുജീദിൽ ഖുറാൻ ആതിമൻ ആരെങ്കിലും ഖുറാന തജ്വീദ് അനുസരിച്ചല്ലാതെ ഓതിയാൽ അവൻ കുറ്റക്കാരനാണ് കാരണം അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു തല ഖുർആൻ ഇറക്കിയത് നമ്മളിലേക്ക് ഖുർആൻ എത്തിയതും അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിലേക്ക് ഖുർആനെ നമ്മളിലേക്ക് കൈമാറി വന്നതും തജ്വീദ് അനുസരിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് ഖുർആാനിന്റെ ഓരോ ഹക്കായ്ക്കൾ അതിന്റെ ദക്കായ്ക്കൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് ഓതണമെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അതിന്റെ തജ്വീദ് അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് പാരായണം ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഓതാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അള്ളാഹു തോഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ ഖുർആാനിനെ അതിന്റെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി ആദരവോടു കൂടി ഖുർആാനെ സമീപിക്കുകയും ഖുർആൻ തജ്വീദ് അനുസരിച്ച് പാരായണം ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ പാരായണം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഖുർആൻ വളരെ ഷഫിയായി ഉറപ്പായും ശുപാർശകരായിട്ട് വരുമെന്നാണ് മറ്റെല്ലാ ശുപാർശക്ക് വരുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും തന്നെ ശിക്ഷ കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് വരിക പക്ഷേ ഖുർആൻ അങ്ങനെയല്ല ഖുർആൻ നമുക്ക് ശിക്ഷ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ തടയുമെന്നാണ് അള്ളാഹുവിനോട് ശുപാർശക്ക് കടന്നു വരുമെന്നാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ഉറപ്പായ ഒരു ഷാഫിയാണ് നിങ്ങൾ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യണം ഖുർആൻ ഓതുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് ശുപാർശകനായിട്ട് കടന്നു വരുമെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നബിയുടെ വാക്ക് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഖുർആൻ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യൽ നിർത്തരുത് നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യണം അത് തജ്വീദ് അനുസരിച്ച് തന്നെ പാരായണം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം തീർച്ചയായും നമ്മുടെ മക്കളെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം ഖുർആൻ തജ്വീദ് അനുസരിച്ച് പാരായണം ചെയ്യാനും അതിനുവേണ്ടി പഠിക്കാനും ഒരുങ്ങാനും ഒക്കെ അള്ളാഹുദർ തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ആമീൻ വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്